Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Teman-teman yang dirahmati Allah, kaum muslimin Terutama yang ada di kota Mobagu Jazakumul Khairon Kita dalam dua hari terakhir Selesai menyelenggarakan daurah Bersama teman-teman dari kaum muslimin yang ada di kota Mobagu Diselenggarakan oleh kota Mobagu Mengaji Maulino Mengaji Kemudian semua tim yang telah bekerja sama Menyelenggarakan daurah ini Untuk mengembangkan dakwah di kota kota Mobagu Teman-teman yang dirahmati Allah Terutama untuk para panitia Saya ingin menyampaikan apresiasi terhadap teman-teman yang sudah bekerja keras Meluangkan waktu, tenaga, dan bahkan harta Tetapi saya juga harus memberikan masukan Tapi mohon diberi highlight bahwa Masukan dari saya adalah bukan komplain Ini bukan artis komplain karena pelayanannya nggak bagus bukan Tapi ini adalah masukan-masukan yang kami di Balikpapan Atau sebagian satu saat di kotanya masing-masing Sudah melakukan perbaikan-perbaikan seperti itu Supaya di kota Mubagu pun dakwahnya bisa semakin maju Di antaranya teman-teman Satu, kalau bisa kajian-kajian terutama yang diadakan di malam hari Itu jangan hanya sekedar mengandalkan HP Tapi juga lighting Yaitu pencahayaan Karena kaum muslimin mungkin akan menonton secara live Atau melihatnya di Facebook atau di Youtube Sementara kalau gelap Sudah ustadznya kulitnya gelap <laughs> Maksud saya Saya juga kulitnya gelap Kemudian kepala saya di atasnya itu lampu Sehingga lampu di belakang saya Membuat wajah saya jadi semakin gelap Suasananya malam lagi Yang itu membuat orang-orang yang mungkin ingin menyaksikan secara live Tidak menyaksikan itu secara estetik Sehingga butuh perkembangan seperti lampu Yang kedua Usahakan banyak kreativitas Kedepan dari sisi kajian Dari sisi program-program Kemarin anak bicara tentang rihla bersama Kemudian dauro lokal yang diisi oleh ustad-ustad yang ada di kota-kota Mobagu secara bekerja sama grup gitu ya satu kali kajian langsung sekian ustad nanti yang paling bagus itu diadakan jelang Ramadan sama menjelang Zulhijjah nanti tinggal berbagi seperti kalau di bulan Ramadan ya tinggal dibagi saja siapa yang bicara tentang hukum puasa kemudian adab yang sunnah dalam puasa yang makruh saat puasa yang membatalkan puasa hukum seputar tarawih disampai nanti tata cara salat Idul Fitri kerja sama sama para ustad kita ini kreativitas perihlah jangan sampai tidak diadakan kalau perlu diagendakan satu tahun satu kali minimal pergi bersama kemana tidak usah terlalu jauh yang penting penting banyak yang bisa ikut kemarin Nana bilang tentang potluck masih ingat nggak potluck apa apa potluck apa ya patungan makanan yang dibakar kepada panitia semua persiapan harus sudah disiapkan sebelum kajian jalan sehingga ketika kajian sedang berlangsung anda ikut duduk jangan sampai panitia terlalu sibuk sibuk ngurus ini ngurus minum ngurus ini ngurus itu orang kajian dia tidak kajian di situ pentingnya teman-teman membentuk tim di bawah yang sifatnya lapangan di masjid cukuplah anak-anak muda usia usia SMA yang kuliahan pusat kan punya anak-anak didik di sekolah Eh, besok bantu kajian Sehingga teman-teman bisa ikut kajian Bukan cuma sekedar mendatangkan ustadz Tapi juga nimba ilmunya Usahakan ada peningkatan-peningkatan yang lain Meskipun dari sisi media Seperti kalau sekarang belum punya kamera Saya doakan semoga kota-kota Mubuku juga punya kamera yang bagus Untuk bikin video-video pendek Publikasi, dokumentasi Sehingga nanti lama-kelamaan Terlihat medianya ini digerakkan dengan profesional Kalau ada yang bertanya Ustaz Kita dananya dari mana? Karena kita nggak ada dana. Saya katakan, satu, kita nggak mesti harus ada dana. Karena orang itu kadang mau mencari pahala, cuma nggak ada yang ngajak. Misalnya sudah ada yang punya iPhone, minta tolong sama dia. Bikin video pendek yuk, pakai iPhone-mu sama Ustadz Cendra. Kamu punya CapCut nggak? Pakai aplikasi CapCut. Nggak usah Ustadz yang edit-edit, tapi... Pasti ada teman-teman yang bisa bantu. Cuman belum dikasih pekerjaan saja. Berikutnya, cari dana yang lain. Misalnya kalau sudah media ini tumbuh, punya Instagram, punya Facebook. Kan Ana lihat kemarin belum punya. Ada Kota Mubagu Mengaji, tapi bukan punyanya teman-teman ini. Pas Ana lihat kok beda kontennya. Coba Kota Mubagu Mengaji dibuat di Instagram. Kalau misalnya sudah ada orang pakai Kota Mubagu Mengaji, berarti teman-teman Kota Mubagu Mengaji official. Pakai logo yang Kota Mubagu. Kemudian bikin juga page Facebooknya. Bikin channel YouTube-nya. Tapi minimal dua ini. Facebook sama Instagram. Karena di sinilah anak-anak muda bermain media sosial. Nah, teman-teman mainkan ini. Nanti dengan pertumbuhan follower Dari seribu, dua ribu, jadi lima ribu Nanti disitu teman-teman punya kesempatan untuk meraih sponsor Yang dari sponsor itulah menggaji admin Membeli device, beli kuota dan lainnya Bagaimana cara red card-nya dan sponsornya Nah ini juga ilmu yang lain lagi Misalnya teman-teman bikin penawaran Kalau anda punya usaha Masukkan di kami, bikin video pendek, kami pasang logonya Setiap bulan teman-teman bayar misalnya 200.000 ribu Karena baru 2000 ribu follower Ini kalau sudah 5000 ribu jadinya 500.000 ribu Kalau sudah 100.000 ribu teman-teman bisa dapat 1 juta Karena itu yang anda terapkan sekarang Supaya kita bisa dapat dana tambahan Karena dakwah memang mau nggak mau butuh dan dengan cara untuk menggaji admin untuk kalau device nya rusak terus beli lagi. Alhamdulillah kalau kita bukan beli tapi orang wakaf mungkin banyak yang mau cuman belum diminta. Tapi jangan rampok ya. <laughs> jangan bajak. Eh hey, handphone mu bagus sih diminta. <laughs> Oke okay, teman-teman yang dirahmati Allah senantiasa jaga ukhuwah juga karena mau device nya bagus mau sponsornya banyak mau followernya tumbuh. Tambah duit pendapatannya banyak Tapi kalau pecah belah nggak ada manfaat Karena dakwah itu nanti intinya adalah Bagaimana caranya masyarakat ibadah dengan tenang, dengan nyaman Bukan soal device, itu hanya pendukung saja Tadi pagi nah, di restoran, kita tadi nginep di Manado Anda bicara tentang madrasah khusus nenek-nenek Anda nggak usah paparkan di sini, nanti teman-teman meramu sendiri Oke, okay? semoga insya Allah kita bisa ketemu Ya mungkin 10 tahun lagi dari sekarang <laughs> Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh